Bonjour et bienvenue chez M. Mourad. Toujours dans le cadre de la révision pour les examens de bac, je vous propose aujourd'hui la collection d'un exercice d'après bac 2010, session de contrôle, euh, section sciences techniques, exercice numéro 3 concernant la partie euh, probabilité. Bon, on l'a fait. J'ai un peu de talabat, les exercices les tout le monde, je vais vous faire une vidéo de la correction. Pour les autres élèves, nous avons un exercice qui est 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 un exercice qui mais ils ont donc tout sauf le correction alors ils ont fait l'exercice ou sauf les difficultés intérieures ensuite mais je m'en fous le correction tabac à moi bon mon lard va le nez par l'exercice réveil mais j'ai fait probabilité conditionnelle fait deux parties partie probabilité uniforme à dire à temps trois temps de troisième année et je m'en joue pas normalement ou le parti fini concernant les variables aléatoires on va donc l'énoncé rapidement pour nous faire un peu Donc le premier exercice d'un examen est un questionnaire à choix multiple, QCM, yani, formé de quatre questions indépendantes. Pour chaque question, trois réponses sont proposées, euh, dont une seulement est exacte. Un candidat, il va cocher au hasard, bien sûr, une seule réponse. Voilà, donc euh, on va déterminer d'abord le cardinal de l'univers, ensuite euh, la probabilité de trois événements proposés par euh, l'exercice. Je vous fais donc la correction. Bon, alors, la première chose, c'est l'univers lui-même. Il faut comprendre qu'est-ce que l'univers, pour que nous puissions nous faire un peu ensuite. L'univers est un peu plus de l'éjabat qui est possible pour le Talmud. L'éjabat est un peu plus de quatre réponses. Réponse 1, R1, yani la réponse de la question numéro 1. R2, yani la réponse de la question 2. La R3, yani la réponse de la question 3. Ou R4, yani la réponse de la question 4. Yani chaque éventualité est un quadruplé. Bon, donc, cardinal de l'univers, je vais contrôler la puissance 4. Khater R1 fait 3 hachtimalet, R2 fait 3 hachtimalet, R3 fait 3 hachtimalet, ou R4 fait 3 hachtimalet. 3 fois 3 fois 3 fois 3, ça fait 3 à la puissance 4, yani 81. Bon, je vais vous faire un peu de les événements ABC. Je vais définir S comme étant une réponse exacte pour une question. E, c'est pour une fausse réponse pour une question euh, ensuite, l'événement A, euh, on va donc la probabilité pour que la première seulement des réponses soit exacte et les autres soient fausses. Yani, l'événement est S, E, 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 ou le cardinal de A est 1 fois 2 fois 2 fois 2. Quand le S fait un hachtimel 1, l'échec fait deux hachtimel. Une réponse fausse, donc on va tenir trois réponses, une exacte et deux fausses. Donc, 1, 1 fois 2 fois 2 fois 2, yani 2 à la puissance 3, ça fait 8. Et par conséquence, P de A est égal à 8 sur 81. L'événement P est qu'il avoir une seule réponse exacte. Je ne sais pas si je suis Donc, il y a quatre ordres différents. Il y a S, E, 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 ou E, S, E, E, ou E, 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 S, E, ou E, 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 S. Donc, avec un autre fois quatre, je vais vous J'ai multiplié fois quatre avec le coefficient d'ordre entre les réponses euh, exactes et les fausses réponses. Ou le télé cardinal de B, donc, il y a un petit mal de S. Donc, 1 fois 2 fois 2 fois 2 multiplié par 4, ça fait 2 à la puissance 3 fois 4, il y a 32. Ou le télé, la probabilité de B est 32 divisé par 81. Le nez de l'événement C, il y a tous les réponses sans face. Il y a un E, 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 E. Ou le télé à l'échec fait des hachtimales. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. Ce qui me donne 2 à la puissance 4, il y a 16. Et par conséquence, la probabilité de C est égale à 16 sur 81. Donc, il y a les trois questions dans la première partie. Elles sont concernant une probabilité uniforme à D. Ensuite, donc, une réponse exacte, je vais faire un point. Une réponse fausse, je vais faire 0 point. Et on va définir X comme étant donc la somme des points qu'il va obtenir cet élève. Donc, X oméga. Elle peut prendre toutes les valeurs possibles entre 0 et 4. Donc, il n'y a jamais 0, il n'y a jamais 4, ou il y a 1, ou il y a 2, ou il y a 3, ou il y a 3. Alors, il y a 3, x est le nombre, il y a le nombre de succès. Le succès est une réponse exacte. Donc, x suit la loi binomiale de paramètre P, et la probabilité d'un succès, 
un succès ou une réponse exacte donc une chance sur trois mais bien la réponse exacte est une parmi trois et un est une répétition qui est quatre fois donc la question est quatre fois quatre fois quatre fois quatre fois quatre quatre questions donc comme vous l'avez puisque x est la loi binomiale de paramètre p est égal à 1 tiers et n est égal à 4 alors la loi de probabilité de x il doit être définie de la façon à dire qui est le théorème la probabilité que x est égal à k c'est à dire la probabilité de k succès c'est 4k fois 1 tiers avec la probabilité d'un succès à la puissance k fois la probabilité d'un échec est 2 tiers ou alors nous avons l'air à 1 moins p à la puissance 4 moins k nous avons l'air à l'air d'une façon simplifiée et à l'air 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 4 moins k et à l'air 3 à la puissance 4 et à l'air 81 ou le numérateur c'est 4 k 1 à la puissance k est 1, 2 à la puissance 4 moins k, donc je vais écrire ça comme je Bien sûr, il faut écrire ça comme je vais pour k à partir d'un ensemble 0, 1, 2, 3, 4. Rahu, Tatabar et Java Nerz. D'ailleurs, je me rappelle bien, en novembre 2010, j'étais fait la correction, ça l'a fait l'examen à l'heure, dans le centre de correction. Mais tout ce qui est, il y a un seul cas là, il y a Rahu, ton coût de 0, 25. Donc, faites attention, quand tu lis la loi de probabilité, tu as besoin de voir ce qui est le cas. Tu vas appliquer la loi binomiale. N'oubliez pas de mettre les différentes valeurs possibles de cas. Il y a un seul cas, il y a un seul cas, il y a un seul cas, il y a un seul cas. قسمها وتعطي بي دو اكس على 0 بي دو اكس على 1 كل وحده تحطها وحدها نو تو بو ميتر لو فورمول ابليكي سور ليكزامبل لا كونديسيون كو تو مي كا ابارتونون ا لونسامبل جو كونتينو طلب مني اون سويت ليسبيرونس دو اكس بالطبيعه مادام اكس سوي لا لو بينوميال دو بارامتر بي ايغال ان تيير ان ايغال 4 دونك ليسبيرونس دو اكس هي ان فوا بي يعني ان تيير فوا 4 صافي 4 تيير بوي طلب لا فاريونس لا فاريونس هي ان فوا بي فوا ان موان بي توجور كاري ساجي دون euh, loi binomiale. Il y a 4 fois 1 tiers fois 2 tiers, ça fait 8 sur 9. Et sigma x, l'écart euh, type est égal à racine de 8 divisé par 3. Il y a un autre mot également de racine de 2 sur 3. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Qui m'a dit que si vous avez un petit peu de temps, 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 vous avez un petit peu de temps,